இந்த வீடியோவில் நாம் காணவிருப்பது ரஜினிகாந்த் அவர்கள் நடித்து போதிய வெற்றி பெற தவறிய முக்கியமான பத்து திரைப்படங்கள் எவை என்பதை பார்க்கலாம் முதலிடத்தில் ஸ்ரீ ராகவேந்திரர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு வெளியாகிய ரஜினிகாந்தின் நூறாவது திரைப்படம் இது ரஜினிகாந்த் துறவி ராகவேந்திரர் சுவாமியாக நடித்தார் இந்த படத்தை கே பாலச்சந்தர் கவிதாலயா புரொடக்ஷன் தயாரித்தது ஸ்ரீ ராகவேந்திர சுவாமியின் பிறப்பில் இருந்து அவரது மகாசமதி வரை நடந்த நிகழ்வுகளை இந்த திரைப்படம் விவரிக்கிறது ரஜினிகாந்த் அவரது திறமையான நடிப்பை இந்த திரைப்படத்தில் வெளிப்படுத்தினாலும் இந்த படம் பாக்ஸ் ஆபீஸில் மிகப்பெரிய பேரழிவை உண்டாக்கியது இரண்டாவது இடத்தில் விடுதலை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு வெளியான சிவாஜி கணேசன் மற்றும் விஷ்ணுவர்தன் ஆகியோரை உள்ளடக்கிய இந்த திரைப்படம் மாபெரும் வெற்றி பெற்ற திரைப்படமான குர்பானியின் ரீமேக் ஆகும் அதிக பட்ஜெட்டில் உருவான இந்த திரைப்படம் மாபெரும் தோல்வியை சந்தித்தது அதற்கடுத்தபடியாக மாவீரன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு வெளியான மாவீரன் திரைப்படம் இந்தி திரைப்படமான மார்டின் திரைப்படத்தின் ரீமேக் ஆகும் இந்த திரைப்படத்தை ராஜசேகர் இயக்கி ஜி ஹனுமந்த் ராவ் தயாரித்து வெளியிட்டார் இந்த திரைப்படம் பாக்ஸ் ஆபீஸில் மாபெரும் தோல்வியை சந்தித்தது அதற்கு அடுத்தபடியாக நான் அடிமையில்லை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறாம் ஆண்டில் வெளியான பியார் ஜுக்தா நஹின் என்ற இந்தி திரைப்படத்தின் ரீமேக்கான இந்த திரைப்படத்தை துவா ரகிஷ் இயக்கினார் ஏவிஎம் இந்த திரைப்படத்தை தயாரித்து வெளியிட்டது ஆனால் இந்த திரைப்படம் மாபெரும் தோல்வி படமாக உருவானது அதற்கு அடுத்தபடியாக சிவா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு வெளியான இந்த திரைப்படத்தை கவிதாலயா புரொடக்ஷன் தயாரித்தது இந்தி திரைப்படமான கூன் பாசினாவின் ரீமேக்கான சிவா திரைப்படத்தை அமீர் ஜன் இயக்கினார் இந்த திரைப்படம் பாக்ஸ் ஆபீஸில் மாபெரும் தோல்வியை ஏற்படுத்தியது அதற்கு அடுத்தபடியாக நாட்டுக்கு ஒரு நல்லவன் நாட்டுக்கு ஒரு நல்லவன் திரைப்படத்தை வி ரவிச்சந்திரன் தமிழ் கன்னடம் மற்றும் தெலுங்கில் இயக்கி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்றில் வெளியிட்டார் இந்த திரைப்படம் அனைத்து மொழிகளிலும் படுதோல்வி அடைந்தது இந்த திரைப்படத்தின் தயாரிப்பாளரான என் வீராசாமிக்கு பெரும் இழப்பு உண்டானது அதற்கு அடுத்தபடியாக வள்ளி வள்ளி திரைப்படத்தை ரஜினிகாந்த் அவர்களே எழுதி தயாரித்து கே நடராஜ் இயக்கினார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி மூன்றாம் ஆண்டு வெளியான இந்த திரைப்படம் ரஜினிகாந்த் ரசிகர்கள் அனைவரையும் ஏமாற்றியதால் பாக்ஸ் ஆபீஸில் மாபெரும் நஷ்டத்தை உண்டாக்கியது அதற்கு அடுத்தபடியாக பாபா கடந்த இரண்டாயிரத்தி இரண்டாம் ஆண்டு ரஜினி அவர்கள் நடிப்பில் வெளியான பாபா திரைப்படத்தை பாட்ஷா பட இயக்குனர் இயக்கினார் ஏ ஆர் ரஹ்மான் இசையில் உருவான இந்த திரைப்படத்தை ரஜினிகாந்த் அவர்களை தயாரித்து வெளியிட்டார் இந்த திரைப்படம் ரஜினிகாந்த் அவர்களுக்கு மாபெரும் இழப்பை ஏற்படுத்தியது அதற்கு அடுத்தபடியாக குசேலன் கடந்த இரண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டு ரஜினிகாந்த் அவர்கள் நடிப்பில் மாபெரும் எதிர்பார்ப்புடன் வெளியான குசேலன் திரைப்படம் வசூல் ரீதியாகவும் விமர்சனம் ரீதியாகவும் மோசமான விளைவை சந்தித்தது அறுபத்தைந்து கோடி ரூபாய் பொருட்செலவில் எடுக்கப்பட்ட இந்த திரைப்படம் வெறும் இருபது கோடிகள் மட்டுமே வசூல் செய்தது அதற்கு அடுத்தபடியாக கோச்சடையான் கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டு ரஜினிகாந்த் அவரது நடிப்பில் நூத்தி இருபத்தைந்து கோடி ரூபாய் பொருட்செலவில் உருவான கோச்சடையான் திரைப்படம் மொத்தமாக வெறும் எழுபது கோடிகள் மட்டுமே வசூல் செய்தது அது மட்டுமின்றி பல நேர்மறையான விமர்சனங்களும் இந்த திரைப்படத்திற்கு கிடைத்தது என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது இந்த வீடியோ பார்க்குற நீங்க உங்களுடைய கருத்தின் அப்படின்றத கமெண்ட்ல தெரிவிங்க இது போன்ற வீடியோக்களுக்கு ந